a pas une journée de type avec Anne. Il y a euh, des journées qui suivent et qui ne se ressemblent pas. Anne est quelqu'un qui est extrêmement humain dans ses rapports qu'elle qu envisage et dont elle fait preuve avec les autres. Euh, et je dis souvent en parlant d'Anne, euh, quand ça va, elle va le dire, quand ça va pas, elle va le dire aussi. Je pense que Anne, c'est quelqu'un qui sait réagir, au... qui voit très vite euh, où il faut aller. Et donc moi, une grande majorité de mon travail en tant que collaboratrice d'Anne, c'est d'être réactive et d'adapter en termes de communication euh, une réponse rapide aux moyens à mettre en place. Euh, J'ai l'argent fondamental par le plus grand des hasards, mais c'est souvent comme ça que se font les que se font les, les, les grands choix par, par connaissance et, et par volonté de m'intéresser maintenant à un domaine que je ne connaissais absolument pas alors que j'avais été comme responsabilité pendant de nombreuses années dans le domaine de la santé qui est celui de la santé mentale. Bien m'en a pris puisque j'ai rejoint Fondamental en avril 2020 en, au début de la Covid et, et on sait malheureusement, et c'est un, un, un dégât de plus de cette, de cette pandémie, qu'elle a des conséquences dramatiques sur la santé mentale des, des populations, santé mentale qui, en France, était déjà extrêmement malmenée. Euh, C'est la peur qui empêche les gens d'aller les uns vers les autres. Et tu peux avoir, en effet, des peurs, typiquement la peur de la folie, que nous on traite tous les jours, c'est justement cette idée-là, hein, cette idée préconçu de euh, il est fou, elle est folle. Euh, tant que ça restait des faits divers, en l'occurrence un schizophrène, un poignard dit, une dame dans une gare, etc., ça n'intéressait que, enfin personne entre guillemets, à part euh, effectivement les médias, grand public, qui faisaient une page sur le fou qui ou le fou que, c'est pas le sujet. Quand vous avez 12 millions et demi de Français, et c'était avant la Covid, hein, qui sont concernés par une maladie euh, psychiatrique, moi je veux bien ce qu'on veut, c'est pas un épiphénomène. 12 millions et demi, un Français sur quatre, et un sur trois qui sera pendant sa vie. Tout le monde peut avoir ou a une dépression, un trouble de comportement alimentaire, et on voit actuellement la situation des jeunes est dramatique. Donc le vrai sujet, il est là, c'est oser regarder, ou regarder la personne malade dans les yeux, et pas euh, on détourne le regard parce qu'on ne sait jamais, et oser dire que c'est normal d'avoir des problèmes de santé mentale, et que ce n'est pas infamant, et que ce n'est pas une honte, et que ce n'est pas euh, lamentable. Ce n'est pas vrai. C'est une maladie. Ça se soigne, mais d'abord, ça doit se prévenir. Ce message, c'est ça. Ça suppose d'avoir le, le, le courage, mais le courage euh, enfin, de, de, de regarder les choses en face et de se dire que si un Français sur quatre est concerné, dans votre milieu, dans votre famille, statistiquement, vous en avez un. Donc vous le regardez et vous l'accompagnez. l'accompagnement et la compréhension qu'ont les aidants de ce que vit et de ce que euh, ressent le malade est absolument essentiel. Donc on n'a on pas, euh, pas de traitement tout seul, entre guillemets. Le traitement, c'est un ensemble, et notamment les aidants, les proches, les familles, les collègues de bureau, les euh, copains de, de jeu, etc., ont une place extrêmement importante. On apprend à être présent, on apprend à avoir les bons réflexes, on apprend à avoir les bons mots, euh, et, et, mais, et on apprend surtout, à ce, que, ce que très peu de gens font, à détecter ce qui est extrêmement important, qui est les signaux faibles. C'est-à-dire que les aidants ont souvent, parce qu'ils connaissent parfaitement, enfin ils connaissent bien le, 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 le malade, ont, ont cette capacité à détecter très tôt ce qui est annonciateur d'une dégradation. que j'ai, moi, c'est un lien qui n'est pas très romantique, un lien d'efficacité. On n'a pas le droit de laisser se dégrader la situation de dizaines de milliers de, per de, millions de personnes. Point barre terminé. Et c'est ça qui est extrêmement surprenant lorsqu'on entre dans ce domaine, c'est que euh, on constate, parce qu'on est dans le secteur, que des gens, y compris des, 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 des gens extrêmement importants, des grands patrons, des grands responsables politiques, font leur coming out au sens où ils disent « moi aussi je suis concerné, moi, ma mère, ma tante, ma soeur, mon frère, mon fils ». 
avant qu'on soit dans le secteur, ils ne vous le disent pas euh, Dans l'efficacité, est-ce qu'il y a de la place pour l'humain Je vais prendre un peu de temps. Vraiment, non, mais euh, c'est une vraie question. Euh, moi, je pense que Anne, c'est quelqu'un qui sait très bien s'entourer. Elle choisit son équipe en sachant que les gens qui sont en face d'elle vont pouvoir répondre à sa manière d'être. Ce n'est pas une rigueur qui va t'écraser en tant que collaborateur, c'est au contraire une rigueur qui va aller te pousser, en tout cas, c'est mon avis, à donner le meilleur de toi 